Hello. Okay. Let's wait for the rest. Let's just wait for a few minutes, okay? Vamos a esperar unos minutos a que se conecten sus demás compañeros. Okay, good evening guys, how are you? How's it going? Can you hear me? Gloria, Yanira, Adonai, Mirna, and Carlos? Hi teacher, good evening. Good evening, how are you? How's it going? Fine teacher. Hello, good. fine. Everything, everything. Everything is okay. <laughs> it's okay. I like that. Okay. Uh, what have you been up to? Let's see. What have you been up to? What have you been up to? Mm -hmm. Many things. Many things. What you have been working? I... <laughs> I've been working at home. Okay. Great. Mirna, what have you been up to? Okay, <laughs> so let's let's start with going to the platform and checking next um, lesson that we have to learn. This is the last lesson uh, from unit five, let's say. So the section five, I'm sorry. Um, let's look at the objective. In this lesson, we will work on pronunciation in order to sound natural, natural, in order to sound natural by linking final, t, final t and b sounds in verbs with the vowels that follow. How come? So we're gonna watch the video first and then we talk about this, which is a very interesting topic. Okay, it's very interesting. So. Pay attention to the pronunciation. That's what we're covering today. Use it in your responses. Pay attention to the linked sound. Hi. Hi. In this lesson, we will work on pronunciation in order to sound natural by linking final t and t sounds in verbs with vowels that follow. Listen and practice. Final t and d sounds in verbs are linked to the vowels that follow them. Have you cooked lunch yet? Yes, I've already cooked it. Have you ever tried Cuban food? Yes, I tried it once in Miami. Now, I want you to practice answering the following questions. Use it in your responses. Pay attention to the linked sound. Make sure you record your response. Follow the example. Have you ever cut your hair? Yes, I've cut it. No, I haven't cut it.
Okay, so what is this topic about? Okay, it's very simple. The sound, the t or the v sound, and the vowel that follows. So if you look at the example, it says, yes, I've already cooked it. I have already cooked it. So you, you sound, uh, you link the sound cooked. Cooked it, cooked it, cooked it. Okay, and here you link the sound tried it, tried it. So, yes, I tried it, I tried it, I tried it once in Miami. Okay, once again, have you cooked lunch yet? Have you cooked lunch yet? Yes, I've already cooked it. Yes, I've already cooked it. No hago una pausa, ¿verdad? Cooked it, cooked it, cooked it. Okay. Have you ever tried Cuban food? Have you ever tried Cuban food? Yes, I tried it. I tried it. I tried it. I tried it once in Miami. So we have the sound t, t and the sound the the tried, tried it okay once in Miami so we have some exercises some questions that we should follow and here you have have you ever cut your hair listen it's cut not cut so have you ever cut your hair yes I've cut it yes I've cut it no I haven't cut it and the following questions have you ever tested have you ever tasted goat cheese? Have you ever tasted ghost cheese? Have you ever tasted goat cheese? Yes, I tasted it. Listen, yes, I've tasted it. Tasted it. Okay? So, la regla de ED que estamos aplicando acá en taste, como termina en T, al agregar ED, y lleva dos consonantes al final, taste en pronunciación, se pronuncia eat, ok, tasted it, tasted, tasted, ok, have you ever tasted goat cheese? Y la respuesta sería yes, I've tasted it, I tasted it, o no, I haven't tasted it, no, I haven't tasted it, tasted it, tret, tret. ok, have you ever tried Korean food? Have you ever tried Korean food? Yes, I have tried it. Yes, I have tried it. No, I haven't tried it. Have you brought your dictionary today? Have you brought your dictionary today? Yes, I've brought it. Yes, I've brought it. No. I haven't brought it. No, I haven't brought it. Okay. Next, have you read the latest Harry Potter book yet? Have you read the latest Harry Potter book yet? No, I haven't read it. No, I haven't read it. Yes, I've read it. Yes, I've read it. Yes, I've read it. So if you know this, um, you will sound very natural if you apply these samples. I'll send you the image right now to the WhatsApp group. Do you have any questions with this topic? Questions? It's difficult. Is it difficult? No, nothing is difficult. Come on. No okay. No puedo pronunciarlas. <laughs> okay, entre más digas, no puedo, así será. Okay, so. Se llama la ley de la. Teacher, teacher, what the meaning just of how you, when you do it, the, the, the example about Harry Potter, is just alguna, alguna. Okay, Harry Potter, have you read the latest? Harry Potter budget. Has tú leído el último libro de Harry Potter ya o aún? aún? 
Pero have you, pero have you, solo have you, ¿qué significa? Has. Ya sé, ah, ok, eso quería saber, porque have you ever es alguna vez, va. Ah, uh -huh. oh, ok, ok. No, por momento, have you ever, eh, prácticamente estabas preguntando, um, sí, si alguna vez, eh, o si has tenido esa experiencia. Ah, eso, ajá. Yo solo no sabía cómo decir has. Ok. <risas> have you, eso no sabía, have you, porque no tenía el ever. Ok. Don't worry, this is very simple. Uh, let's play something. Um, clean. Okay, let's go with a clean version. Okay, um, there is a game, a very uh, fun game, un juego muy divertido, que ustedes pueden hacer con sus amigos, de hecho. Okay. Claro, en un ambiente de amigos se puede estar tomando y todo, y el que sí lo ha hecho, eh, el que dice, yes, I have, se, se toma un shot. Es muy popular en Estados Unidos, y el juego se llama Never Have I Ever. Es como, ¿no puedes traducir eso textualmente, José, del, del inglés? Ok. <ríe> Nunca yo lo he hecho, es prácticamente lo que estás contestando. O si lo he hecho, o nunca lo he hecho, ¿ok? So, el juego es, es, lo vamos a hacer clean, porque está the dirty version, la versión sucia, y está en la versión limpia, ¿ok? So, y vas haciendo preguntas, en teoría cada quien debería de tener su, su letrerito de decir, yes, I have, no, I haven't, ¿ok? Porque es una respuesta cerrada, ¿no? So, first question, have you ever, o never have I ever, eaten from someone else's plate when they weren't looking. Okay, never have I ever eaten from someone else's plate when they weren't looking. Okay, so, nunca he comido del plato de alguien más cuando no estaban viendo. Jose, have you? No, I haven't. No, I haven't. Excellent. Okay. <laughs> so you see, and there's a lot of questions that you can do with this game. Hay un montón de preguntas que puedes hacer con este juego. Uh, next question. Never have I ever stolen something from a store. Stolen something from a store. No, I haven't. No, I haven't. <laughs> I haven't. Okay. You see? No, I haven't. No, I haven't. I have Okay. Eating a banana. Never have I ever eaten a banana. Yes, I have. Yes, I have. Okay. You're getting understanding. Never have I ever lied to the person. Lied it. This is an example of today's topic. This is an example del tema de hoy. Escuchen. Lied it. Lied it. Okay. Lied to the person. Estoy, estoy uniendo. Eh, la ED final del verbo lie en su pasado participio. Ok. Y el siguiente sonido vocal. Uh, uh, ok. So, lie to, lie to the person. Lie to the person sitting to my left. Never have I ever lied to the person sitting to my left. So, ese es un ejemplo. Lie to, lie to. Nunca le he mentido a la persona que está sentada a mi derecha. Ok. En un salón, en un cuarto de juegos, esto es muy divertido, ok. Never have I ever eaten a raw onion. Eaten a raw onion. Nunca me he comido una cebolla cruda. Raw onion. Have you ever? Have you ever eaten a raw onion? No. Yes, I have. Yes, you have. <laughs> As a kid, con de niño, ¿verdad? Yes. <laughs> okay. Never have I ever done someone else's homework from for them. Never have I ever done someone else's homework for them. Yes, I have. Yes, you have. <laughs> uh, never. They don't have never. The salon in the bullying the. Okay, let's go with the next um, question. Never have I ever 
Pitted a dog. Pitted a, what is that? To pit a dog. No idea, I can't remember that word. No, I, I don't know. No, okay, me neither, <laughs> never. <laughs> never have I ever eaten a peach, eaten a peach. Yes, I have. Yes, I have. And so guys, with this, you can play with your friends. Hay una versión sucia, una versión limpia, esta es la versión uh, limpia y ustedes pueden crear sus propias preguntas. Um, Katy Perry, I never have I ever kissed a girl. Another, you know, girl. <laughs> okay, so let's keep going. Uh, you wanted more examples, right? So have you ever tasted goat? Yes, I have tasted. So how do we do this? ¿Cómo hacemos esto? Uh, vamos a buscar verbos que terminen en ed o en t. t okay? Y eso prácticamente nos va a permitir ubicarnos más en el tema que estamos tratando. Okay? So, y esto ustedes lo van a hacer ahorita. So, uh, help me with this. Teacher. Yeah. I have a problem um, with the with the verbs. Eh, quisiera saber si oh, así como eso. Eh, ¿Eh? Quisiera como un listado de todos los verbos que existen, si usted los pudiera mandar, porque yo tengo un serio problema con los verbos. Hay muchos que no me los puedo y eso es lo que me cuesta. Ok. Eh, de hecho, eh, al principio, no sé si alguien lo ha seguido, eh, les explicaba que la la cosa más sencilla de aprender en inglés es la estructura gramatical de cada tiempo. Eh, ¿Cómo lo haces? Les decía, pues agarras un verbo del listado que yo les envié, que es el que estoy mostrando, y se los voy a volver a enviar. No hay problema, Felipe. Eso se los puedo enviar de nuevo. Ok. Gracias. Vamos a buscar un verbo que termine en... T -t 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 vamos a ver. Addressed. Ok. Uh, I'm used it. I'm used it. Uh, asked it. Okay. Play it. Played it. Uh huh. Okay. Let's go with play. Simple. Okay. So the verb is play. Ojo, eh, Felipe, creo que preguntaba. Esta es la como el secreto, digamos, de mi de mi metodología de inglés. La tarea. Porque si un alumno uh, adquiere estructura gramatical rápido, a la clase solo llega a hablar. Ok, ocupando la ley de Pareto, la cantidad exacta serían cinco verbos todos los días y hacer oraciones positivas, negativas y preguntas. Por lo menos, si te querés complicar la vida, puedes hacer WH questions, preguntas abiertas. Ok, y ya cuando veas tag questions, también pueden aplicar esto con tag questions. So, empezás en tu cuaderno ocupando diferentes colores para remarcar el, con color el verbo o el auxiliar, ok, so estamos en presente perfecto, decíamos, we need a subject, ok, uh, so a subject, ok, then we need an auxiliary, ok, then, uh -huh. para hacerlo un poco apegado a la clase que estamos viendo, es never, vamos a ocupar un adverbio de frecuencia, del presente perfecto, she has never, um, or, Vamos a ver, she has always, para que continúe siendo una oración positiva, she has always played, played, uh, basket, played basketball, ok. Es decir, basketball, ok. She has always played basketball. A negative sentence will be, ok. She hasn't ever, she hasn't ever played Basketball. Okay. Podría decir de manera negativa también, she has never played basketball. Pero no puedo decir she has never, solo recordándoles. ¿Cuál sería la pregunta? Has she ever played basketball? Ok, y aquí es donde aplica lo que estamos viendo de la pronunciación, ocupando el sujeto it. It. Okay. El pronombre, perdón, el pronombre it. So, la respuesta sería yes, 
He has played it. Played it. No. She hasn't played it. Aquí es donde está la pronunciación que estamos viendo. Estamos a uh, played it, played it. Estamos combinando la articulación de LD, que es played, played it, it. Ok. Played it, played it. Ok. Ok. Podría estar decir. Why she has never played it. Que nunca lo ha jugado. Ok, se sobreentiende que estamos hablando de basketball. Ok. Why she has never played it. Oh, am I right? No, no, no. This is incorrect. Primero va el auxiliar, ¿verdad? Why has she never played it? Why has she never played it? Cuando hablas fluido ya, se te olvida esa regla de que el auxiliar va primero. Eh, no me crean a mí, vean cualquier película y lo van a notar. Ok, why has she never played it? Played it, played it. Ok. Sigamos con los ejemplos. Uh, let's look at the, at the list of verbs here. And what we're looking for is t -t sounds. Remember... This is applicable with the regular verbs, okay? Regular verbs and with the t, -t sound or the th, -th sound, okay? Uh, no edit. No edit. Hmm. Insert. Okay, this will work. Insert. 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 Okay, insert. Now, let's go with... Answer it. Answer it. Answer it. So, ahorita estamos... Answer it. Esa unión de la ED con el sonido que procede a la, a la vocal. Ok. Tweet it. Hmm. Appeared it. No. Arranged it. Oh, ok. Yes. Arranged. Ok. Let's talk about arranged. So, can somebody give me an example? Teacher, and this is a, a phonetic class. Yes, it's part of the phonetics. Part of the phonetics. Very good. It's part of the phonetics. Difficult. Eh, sería difícil, José, si yo te estuviera explicando con el lenguaje fonético. Con la sua, la... No hay que... I don't like that. Siento, I feel like when then you uh, teach us... <laughs> syllables, uh, consonants, vowels, the sounds, uh -huh. things like that. Yeah, that, and, how, and how to uh, how how to pronounce the correct way, right? The correct way, yeah. What's the correct form to pronounce? I prefer you to mimic to mimic my articulation when I speak. Uh, si me entendés, es mejor cuando seguís la articulación y imitar la articulación de un profesor o, o de alguien que habla ya inglés, ¿ok? So, es mejor eso que estar hablando fonética y todo eso, ¿ok? Good. Uh, so, again, arranged, 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 the, the, ese sonido. And addicted, addicted. Yeah, I'm addicted to it. I'm addicted to it. I'm addicted to tobacco, for example. Okay, arranged it. Uh, so let's look at an example with arrange. So you can get my point. Okay. Let's look at another example with the verb arrange. So let's try Felipe, no sé si estuvo en esa clase. What is arranged? Okay. Arreglar, ordenar, right. Okay, so. Seguís esta estructura, Felipe. Um, Pones un verbo con su significado, ¿ok? Y luego empezás de nuevo, positivo, negativo, pregunta, pregunta abierta. Todo para que tú vayas agarrando la estructura. Haces esto cinco veces todos los días con un verbo uh -huh. diferente, sujetos diferentes, ¿ok? Y tu cerebro automáticamente va a agarrar por lo menos dos verbos. Y si sos muy listo o tenés el cerebro en buen estado, digamos. <risa> Humano, 
no te estresas demasiado, somos una persona que hace ejercicio, te juro que esto se te queda todos los días unos 3, 4 verbos. It works. Okay. Sí, está comprobadísimo por mi persona que funciona. Ok, so, y es lo que yo hacía de pequeño, de hecho. So, it works. Um, ok. Thank you. Welcome. You have arranged, arranged the meeting. Ok. What is the, uh, what is the negative? You haven't. You yeah. haven't arranged. Don't forget, it's always in the past participle. You haven't arranged the meeting. Okay, what's the question? Have you? Have you arranged? Have you arranged? Meeting. Have you arranged the meeting? Todavía puedo agregar el yet aquí. Have you arranged the meeting yet? Okay, incluso la negativa. You haven't arranged the meeting yet. Have you arranged the meeting yet? Okay. What will be the answer? ¿Cuál sería la, la respuesta? Yes, I have. Yes, I have. Or maybe... Es positivo. Yes, okay. I have. I, I have. I have already. I haven't. Yes, I have. Yes, I have arranged it. I have a oh. arrange it. Okay, but I guess you don't Yes, I have arranged it. Arranged it. Uh, arranged it. Arranged it. Arranged it. Arranged it. Arranged. Arranged it. Arranged. Wait, okay, good. Arranged it. Arranged it. Es, es como terminar con it. Porque estás pronunciando la ED y luego el sonido. T, t, t. Ok, yes. yes. I have arranged it. Ahí no hay ningún tips para unir eso. Está muy interesante. Amigos, si tú aprendes los sonidos finales en ED, Ya, pues, no te va a costar esto de agregar el sonido final de la t, t ¿ok? Porque soy yo, uh -huh. it's arranged it. Yes, I have arranged it. Arranged it. Yes, I have it. Ok, arranged it. Ok, simple, right? And, of course, the, uh, the open question will be when have, no, 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 when, where have you... Okay. Where have you arranged the meeting? Where have you arranged the meeting? Oh, I arranged it. Wait, I have, I arranged it. Oh, I have arranged it. I've arranged it. I've arranged it at uh, the main hall. In the pasillo principal, the main hall. Okay. Let's look at another example. Let me look for a right at uh, complete uh, customs. Okay. Easier. Answer. Answer. Exactly. Responder. Responder. <laughs> okay. Reset. Look at me contest. Okay. Positive. <laughs> negative. Question. Come on, guys. Okay. Let's go with positive negative question. Uh, positive. Somebody give me the sentence. How have you ever uh, answered the text yet? No, 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 no. Okay. That is a question. Something like mm, that. Affirmative. Yeah. Something like that. I am sorry. The test. I have answered. Okay. Yeah, that, that, that. The teacher. Okay. Si estamos hablando de un examen, no podría decir alguna vez has contestado el examen ya. No, tiene que ser alguna vez has contestado un examen, a test. Have you ever... Answered a test. Okay. No funcionaría lo que estamos intentando. So, have you answered the test yet? Um, then you have negative. Oh, what am I doing? Hold on. This is positive. Come on. This is the question. That, uh -huh. You have. I told you. Oh my God, yeah. 
You have answered. Okay, negative. Huh? You haven't. Um, Huh? Answered. The answered. The answered. Okay, question. Have you answered, you answered the test? The test. Yeah. Yeah. Mm. You can identify where is the error. You answered. Teacher, and, and we can say you have cooked it yet or something like that. Okay. Sí, ahí está el error. Eh, José, de hecho, el yet no lo puedo leer una negación positiva. Hay un ah, okay. ok. Already. Por eso me sonaba raro. You have answered the test already. Ya contestado el examen. Ok. You haven't answered the test yet. No has contestado el examen aún. Okay. ¿Has contestado el examen aún? O ya, en este ejemplo. Have you answered the test? Let me put it already. Okay. Have you answered the test yet? Okay. So, contestemos ocupando it. Somebody? Yes, I have it. Answered. Yes, I have. Okay. Yes, I have. Go on. Yes, I have. Okay. I have. I have, I have answered, answered, answer it, answer it, answer it, answer it. Answer it. And the contraction is how? Yes, I've answered it. Yes, I have, I am, I've answered it. Yes, I have, I've answered it. I've answered it, answer it. Okay. Bien, no podría aplicar ese ejemplo con ciertos verbos, ¿ok? Um, por ejemplo, accompanied, accompanied, okay, accompanied, no podría decir accompanied, accompanied it, no tendría sentido. I have accompanied it, I have accompanied, ni siquiera se oiría el it, it, accompanied. ¿Y qué oración podría armar con acompañar? Y decir, sí, sí lo he acompañado. Quiero que me entiendan el contexto de esto. Ok. The breath. Okay, ahí sí puedo ocupar el ever. Have you ever accompanied your kid? ¿Alguna vez has acompañado a tus niños a la escuela? Okay. What will be the answer? Yes, I have. Okay. I have. I usually, teacher. You know, but yeah, yes, I have, I have accompanied them. Yes, I have, co I have accompanied them. I have accompanied them. I have accompanied them. Okay. Estoy hablando de ellos, de los chicos. Es decir, ojo, eh, con eso, con el pronombre. ¿Qué está reemplazando ese them? Ellos. A los niños, porque sujeto? estamos hablando de ellos. No. A ellos. Kids. Ok. Uh -huh. That's what it is replacing, the, the pronoun. Está reemplazando el, el objeto, no el sujeto, el objeto de la oración. Have you ever accompanied your kids to school? Yes, I have. Del, del que están hablando. De lo que se está hablando. O sea, uh -huh. Ok. Uh -huh. Perfect, perfect, very good. Esa, esa clase fue de las primeras, ¿verdad? Los objetos pronombre. Ok. So, I want you to give me some examples. Necesito que me den ejemplos de ustedes. So, voy a dividir en grupos. 10 minutos a lo mucho. Necesito que me hagan tres ejemplos. Siguiendo esta fórmula, chicos. Vamos agarrándole el ritmo a esto porque después van a ver otros tiempos gramaticales. Y esto, de mi manera de ver, o mi experiencia, es lo mejor que puedes hacer para adquirir estructura gramatical. Agarro un cuaderno solo para eso. Cinco verbos todos los días, todos los días. 
¿sí? Por lo menos 12 te van a quedar. Es una, y ya está comprobadísimo, te lo digo. Eh, así, tomando mi minuto para reflexionar en eso, he tenido una alumna que venía del Puerto de la Libertad a las clases todos los días, y nunca faltaba, y ella era madre soltera y vendía pastelitos de carne eh, en su colonia. Y de eso se pagaban las clases de inglés. Cuando me contó eso, pues me inventé esa metodología para aprenderse rápido las estructuras. Y todos los días llegaba diciéndome, mire, está bien esto, mire, está bien esto, mire cómo me quedó este ejemplo. No, esto no es así. Y vamos corrigiendo. Para saber el cuánto corto, tardó seis meses en llegar avanzado. Y consiguió rápido un trabajo. Hoy, um, hace como un año y medio me lo encontré en un call center. Y ya no está. Gana 750 al mes. Dejo de vender pastelitos, ahora los vende su mamá en la casa. Así que, eso puede Se puede, ¿no? ¿O no? Pichet, Pichet, una preguntita. ¿Y ¿Cuál es la magia? Cuando, cuando habla de ese ejemplo. Te he intentado yo. Lo, lo dice, ese... Sí, ayúdenos, Pichet, por favor. Ani, no, espérate, Carlos. Este, cuando habla de hacer esos ejemplos, lo dice en ese tiempo gramatical. O, o agarramos otro tiempo también. Hacerlos ¿no? igual como están ahí. Hacerlos igual como están ahí. Pregunta, cada vez que tiempo gramatical, Carlos, ocupa eso. Para la pregunta, cambiar los verbos, cambiar los sujetos, hacer ejemplos, y así en positivo, en la última pregunta. En este... Ahora, existe varios... Y mezclando, lunes haces presente, martes haces pasado, miércoles haces futuro, okay. Okay. vas alternando. Y el fin de semana lees un libro. Si ya viste la, ter si ya viste la terminal de Tom Hanks, ¿sí? ¿No? okay. ¿qué hizo él para aprender? Pasar de checo, creo que era de checo a inglés. Agarró un libro que estaba en checo y otro que estaba en inglés. Y iba leyendo a la par, ¿no? So, eso es una buena técnica también. Pablo Coelho, el alquimista, muy recomendado. Ahí está el PDF en internet. Ok. Thank you. Yo, eh, teacher. Eh, espérame, ¿Dani? Una pregunta. Oh, sorry. <risa> no, 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 espérame. ¿Dani quería decir algo? ¿No? Se me fue. No, oh, no. Ok, ¿Emperatriz? Yes. <risa> Teacher, va, eh, yo por el momento, yo considero que quizás más adelante en los otros niveles quizás nos van a ir explicando otras cosas, ¿verdad? Pero por el momento quisiera que me aclarara esta duda, aprovechando que está hablando de los tiempos gramaticales, ¿verdad? Hasta el momento yo solo sé que existen el tiempo simple, el tiempo continuo, el tiempo perfecto y el tiempo perfecto continuo. Y, y cada tiempo de esos tiene su estructura, vaya. Pero, ¿hay otros tiempos aparte de esos? Eh, buena pregunta, y de hecho, sí. Son 12 tiempos gramaticales. Bueno, algunos teachers decimos que son 13, por el hecho de que... ¿Cómo te explico? Hay una discrepancia. El futuro tiene going to y will. Okay. Estoy buscando. Ajá. Okay. Encuentro una imagen grande para enseñártela, ok. Pero sí, hay un cuadro que explica eso. Eh, básicamente tenés los tiempos simples, los tiempos, tiempos perfectos y los tiempos eh, perfectos continuos, digamos. So, el presente es el presente simple, el presente continuo, el presente... Uh -huh. El pasado está pasado. Exacto. Ajá. Exacto. Futuro. El pasado. Ajá. Esa es la diferencia. Ahí ya tenés nueve. Eh, y ahí va. Ahí, ahí está. Está el, los perfectos con perfectos continuos. Ajá. Está el perfecto continuo. Ok, yo. Estaba, no, ah, pero I have been. He eh, estado. Yendo. Ajá, ajá, correcto. ¿Ya? Y eso lo va viendo poco a poco. Yeah. Son 12 en total, más el going to que se considera como futuro con will. Uh -huh. Ajá. Okay. Um, ok, teacher. ¿Y, ¿Y será que me puede mandar esta información? 
¿Sí? o al grupo, no sé, la que dice... De... Yo te lo envío a, tu, a ti y tú lo envías al grupo. <risa> ok, ok. okay. <risa> Gracias, teacher. Para no salir de topic, o sea, pero sí, ahí la página... Okay. Uh -huh. En grupos, let's get split on groups and we're going to practice with verse. Teacher, teacher, y we con with uh, irregular or regular verse or with both? Regular, regular verbs. And the point is that you have to answer uh, with the pronoun it. Like your examples. Examples, yes, I had. Okay, okay. Your example was good too. Uh, if I ask you, Jose, have you ever cooked? Have you ever cooked uh, tortillas? Have you ever cooked tortillas? I never. Okay, uh, mal ejemplo porque estoy hablando en plural. Tortillas. Okay, have you ever cooked cake? Have you ever cooked cake? I never cooked it. You never cooked it? Nothing. Okay, Cook no, it. I've never cooked it. I've never cooked it. I used to cook it. Cooked never it. Cook it. It's so a when the people ask, ask the of the that way, uh, you ask mm -hmm. like that. You I know, teacher, me trabe ahorita. Acabo de dejar paja. No, this is... The, so let's see, I got, este, referís a un grupo específico de personas. The people that I know. Okay? The people that I know says that. Okay. No. Teacher. Yeah. Yeah. And let's, cookies is plural. No, tortillas are plural ahí. Have you ever cooked tortillas? Have you ever cooked cookies? Oh, cookies? Uh huh. También plural. A cookie. Sería el negativo, el singular. Oh, good, José, good. You have a list of verbs. That's great. Por eso le preguntaba, Tich. Ya. Yeah. Tengo dos. A ver, ahí tiene dos, José. Ah, no, no son. Ok, forget it. <laughs> Pero ya se las envié ahí al chat también, ok. So, vamos a hacer rápido ese ejercicio, 10 minutos, y luego revisamos de voladita a ver si tienen algún, uh, alguna duda con los ejercicios de los exámenes finales, ok. Just eight minutes and we will come back, okay? Get really quick. So. Yes, yes, we have to study art. Ah, yes. Okay. okay. Well. Okay, have you, have you started test? The test. Have you started? Started the test? Started the test? Yes, I have started. No, I haven't. Listen, I haven't. I have started it. I have started it. Yes, I have started it. Started it. Started it. No, I started it. No, I haven't started it. Yeah, started. That is a started. Okay. Listado de verbos. Verbos que terminen. En esa, uh, en el ED, ok, verbos regulares, la, en la cuarta columna donde dice pronunciación, terminación, busquen las que terminen en T o en D, o D, ok, and that's what we're doing, accustomed, arrived it, ok, applied spent, Spent it? Yes, that's a good example. So now make a question. Spend. Spent. Spend. De gastar, bro. gastar. Hay una, hay una oración bien, um, una pregunta bien. Bien, bien fácil. In arrested. Yes, también, ajá. Uh -huh. mm, okay. Okay, this question is for Adonai. Sí. 
Okay. I don't know. Have you ever been arrested by the police? Oh, específica para mí. <laughs> eh, sería la respuesta. Eh, yes, I. De nuevo, a mí de nuevo la pregunta, please. Okay, but I don't know if, if the question is correct. <laughs> Had you ever been arrested by the police? No, I haven't. Mm -hmm. <laughs> okay. No, uh, hay una palabra que no entendí por ahí. I haven't. Basado en, I haven't it. Based on the example that we did, basado en el ejemplo que dimos, miren, así es. Uh, reemplazado. Necesito utilizar este pronombre, et, et. Entonces lo voy a reemplazar. Et. et. Sería un perro, o sea, una cosa, ¿no? Et, et. Eh, teacher, I have a, an exercise. Have you ever spent your salary of this month? Hey, have you spent, I said, have you spent this salary of this month, porque estoy haciendo específico en decir have you una vez has gastado no, salario de este mes o have you spent entonces that yes your salary mm -hmm. Okay, I'll spend with I've spent Yes, I have. I've spent it. I've spent it. I've spent it. Qué fuerte soy. Sí, ahí. Okay. Amigo, lo escucho. Eso con Okay, one second. Okay. ¿Y quién me invocó? Va, entonces, creo que así. Sí, es lo que... Pero yo no escucho nada. No veo nada. ¿No ves? Como que se me quedó trabajo esta cosa. Ah, es el internet. Can you hear me? Yeah, I, we can hear you. Danny? Danny? I can hear you. Danny, can you hear us? Danny, hello? Okay, hello guys. Uh, Mirna, can you hear me? One, two, one, two, okay. Yes, teacher. Danny? Okay, I think Danny is having problems. Yeah, okay. Si escucha algo de lo que estoy diciendo. Sí, le escuchamos. Pero ¿por qué no escucho nada? Ah, ese es su micrófono. No, los la conexión o sus audífonos. Bien, es la conexión de Danny. Ok, uh, vamos a ver, your house. Eh, sería una pregunta, ¿no? Uh, you have cleaned your house, ok. Bien, Mirna. Sí, uh, sí, sí, sí la, la, la pregunta, ¿verdad? Que sería... Negativa. Ajá, solo, sí, right. Y luego la respuesta, ¿verdad? No sé si ese es lo que usted estaba pidiendo. Correcto. Positive, negative, and question. Good. Solo que el you, el you de la negativa está al revés. Yo, es yo. <laughs> Uh -huh. Okay. You haven't cleaned your house. Uh -huh. Okay. What's the question? Have you? Mm -hmm. Clean it. Your house. Okay. Y luego la, la, la... Ahora sí, la respuesta. 
la respuesta, que diría yes. I have clean. Cleaned. Yes. Me falta algo. Okay, it. Oh. Primero sería yes I have. Punto. Y luego I've cleaned it. Punto. I. El, el apóstrofe. Apóstrofe uh, V. Creo que hay más o menos. So, so. Yes, I. Falta el I. Yes, I have. Oh, I. I've cleaned. Ah, verdad. Yeah. Mm. Yes, coma, I. No, antes, uh, Mirna. Ya había puesto yes, pero puso solo have. Yes, yes, I have. Have. Ah, oh, aquí. Correcto. Okay. Yes, I, recuerdo, exacto. Yes, I have. I've cleaned it. I've cleaned it. Yes, I've cleaned it. Perfecto. Okay. Yes, I have. I've cleaned it. Perfecto. Así tiene que ser. Very good. Okay. Oh, aquí me falta algo que es el final, el, el signo de, de interrogación, ¿verdad? Correct. Sí. Yo, yo tengo una rápido, teacher. Sí, Felipe. No sé si la puedo escribir, no sé cómo se comparte eso. Ahí va ese, a, a donde está, donde dice eh, nueva función, y ahí dice pizarra y le da compartir y ahí le selecciona texto. Sí, está en, um, en ok. Compartir eh, pantalla. Ahí está. Ahí está. Bien. Ahí, perfecto. Cooked. Uh -huh. okay. Cooked, 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 cooked. Mira, cooked. Cooked. Ok, son dos, dos sonidos, mira. Cook. Cooked. 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 He has cooked the lunch. He has cooked, cooked the lunch. The lunch. The lunch. He has been cooking the lunch. Mm -hmm. has, he, has he cooked the lunch? The lunch. Mm -hmm. Excellent. Uh huh. Yes. Digamos que está contestando la otra persona y es ahí. Ajá. Ha. Ajá. Ahí ha. Recuerden que las preguntas cerradas se contestan con el auxiliar. Y es I have, si es positiva la respuesta. O no, mm -hmm. I haven't. Y esto de I've cooked it es un agregado. Sí, la posición. Es sí, es decir, sí. Si la cociné, es lo que estoy diciendo. Yes, I cooked it. Oh. Ok, very good. Great job. Okay. Ahora bien, okay. John, eh, Felipe, el the, el artículo THE, estaría implicando que la persona con la que estás hablando ya sabe que es un lunch, es un almuerzo especial que va a haber en la casa. Mm -hmm. The lunch, the lunch, el almuerzo. Ok. He has cooked lunch. Ha cocinado almuerzo, o sea, ha hizo el almuerzo. Ah, ok. Ha hecho el almuerzo, se entiende el él. Pero solo ojo con eso, es ¿eh? si sabes que es the lunch, es el almuerzo ejecutivo que tenías. Ya. Mm. <risa> Especial. Entonces tendría que ser sin the. Sin the es solo lunch. Sí, un almuerzo cualquiera, el del día a día. ¿Oye? Almuerzo cualquiera, ajá. Ah, ok. Ah, okay. Vamos a regresar a la sesión principal, ¿ok? 
Let's go. Okay, thank you, teacher. Okay, I'm just waiting for the rest of you. Wow, time flies. Danny, are you okay now? Yes, teacher. Good, okay. Cuando eso te ocurra, eh, no sé si alguien más está en tu casa y está subiendo algún video, uh, porque el audio que tú... A ver, ¿cómo es la cosa? Eh, no, no tendría que haberte dado problema, la verdad. Porque el audio, a veces te puedes quedar sin video, porque es lo más pesado de, lo, de, la, de la data que se está transfiriendo. Pero el audio es lo primero que siempre va a funcionar. No sé si se te cae, eh, no escuchás, es porque hay una reducción en, en tu capacidad de descarga. Entonces puede ser que muchas personas estén viendo Netflix o videos o alguien más en tu casa, ¿no? Eso puede pasar. Ok. Um, tengo dos minutos nada más. Alguna pregunta, súper rápido. No. Teacher, eh, supongo que en este día... Eh, oh, bueno, no, no le, a la compañera, es que, que sí, a lo mío tiene que ver ya con papeleo. Y eso. Eh, no, no hay problema, de hecho, tienen hasta mañana, eh, no sé, tendrían que haber recibido un correo con las indicaciones de cómo el proceso ha seguido. Es el mismo proceso que se dieron por la descripción de este módulo. Eh, regla general, haber terminado todos los ejercicios y si se tiene hasta mañana para terminar esos exámenes, me pueden escribir. Mañana voy a estar más pendiente de, de poder contestarles rápido. Hoy ha sido de locos en mi casa, sorry. Eh, o sea que hoy es la última clase, profesor. Ya. Yeah. Sí. Si tenéis el last... El módulo, no estoy seguro sobre el video. Ok. Teacher, okay. can I send you, send you my, my exercise? By the chat. Es más, esto en el chat, pongan ejemplos. Decía. ¿Gustó? Se le corta la... Se le corta, Ticho. Sí, se le corta bastante, aunque ya terminó. Ok. Ahí alguien me da un ejemplo. Decía, started. Started it. Ok. Have you started for the test? Yes, I have started it. Okay. Yes, I have. I have started it. Yes, I have. I have started it. No, I haven't. I haven't started it. Started it. Started it. Eso es lo que estamos viendo. Claro, un ejemplo claro, ¿ok? So, I'll see you tomorrow. Please study. Envíen ejemplos como estos al chat, ¿ok? Para que tengamos más claro el tema, ¿ok? Tomorrow Friday, teacher. Gracias. Thank you, teacher. It's pleasure to talk to you. Paciencia, teacher. You're welcome. A lot, a lot. Okay. Bye bye. 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 Bye.